ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಸತೀಶ್ ನಮ್ಮ ಐವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ನಾವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಹಿಂಟ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇ ಟಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀನು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಇ ಟಿ ಎಫ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತುಂಬ ಬಿಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅವರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸು ಮುಂಚಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಸೆಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೀತ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈಸಿ ರೀಸನ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಾಸು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೀತ ಭಗವತ್ ಗೀತ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಸಬ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಟೈಟ್ಲ್ಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಯಾವ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ 
ಬಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೈ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ತೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಟೋರಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಸೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ತಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಒಂದು ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಾ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಂದು ಫಂಡ್ನ ಅಕ್ಕಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಎನ್ ಐ ವಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟು ಫಂಡ್ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರ ಇನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ದ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸಹ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ತ್ರೀ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೆಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಟ್ ಓನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಇ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷನ್ ಆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥೀಮ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಫಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರು ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್
ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅವರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೊತ್ತಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಟೇಜ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಅಮಿತ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೋರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಯಾರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ದಿರ ಸಹ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರಿ ಲಾಗಿನ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ವೈ ಸಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ